Quante volte ve l'ho detto? Dite la verità, siete onesti. Ogni tanto bisogna pulire il computer per forza, perché se no un problema lì, un problemino là, un file che rimane appeso e succede il patatrack. Quindi, quando andate a pulire, facendo molta molta attenzione, perché sapete, leva un file lì, pulisci una directory là, sposta un altro file di là, questo lo cancello, questo no, questo non so, e che cosa succede? L'irreparabile. Occhio. Mi sono cancellato tutto. Mi sono sentito, sapete quegli eroi, quelli dei film d'azione? Io ti cancello! Lo so, abbiate pazienza. Che volete fare? Non, non, non è che si migliora col crescere. Scordatevelo proprio. Comunque, che cosa vi vado a presentare questa volta, ragazzi? Vi vado a presentare un software, lo vedete qua, Soft Organizer, che devo dire che dal nome effettivamente non è che si capisca molto che cos'è, da più l'idea che ne so, una sorta di agenda elettronica, ma così non è ragazzi, lo possiamo paragonare quasi sicuramente, possiamo dire che è una sorta di clone di Revo Uninstaller, probabilmente il disinstallatore più famoso e credo uno dei più conosciuti in assoluto, veramente un capostipite dei software di disinstallazione. Soft Organizer, quando l'ho provato, devo dire, sono rimasto veramente a bocca aperta, tant'è vero che ho detto proprio, caspiterina, perché io sono una persona educata, perché sono rimasto veramente, dico, ma guarda, sembra Revo un installer e funziona veramente molto, molto, molto bene. Perché vi presento questo invece di Revo un installer? Perché chi lo ha già provato, chi ha già testato Revo un installer nella versione free, sa che purtroppo mancano diverse funzioni rispetto alla versione pro di Revo un installer. Nel caso di Soft Organizer, invece, non è così. Mancano, mi pare, due o tre funzioni, adesso le vediamo. Ma di queste tre, devo dire che forse una in particolare farebbe comodo. Secondo me farebbe comodo. Poi non è detto, perché è capace che magari non la utilizzerete mai. Però, per quanto mi riguarda, ho detto, questa, questa io la utilizzo, è comoda, adesso la vediamo. E quindi che succede? Che quando andate a scaricare questo software, in realtà è un software che parte come predisposizione free, al contrario di Revo Installer che invece è un programma nato per essere un, un software a pagamento, punto. Quindi tenetelo nella dovuta considerazione perché vi posso assicurare che vi risparmierà veramente tantissimi problemi, so, anzi soprattutto quello che già vi ho detto in altri tutorial, il fatto di dover disinstallare un programma da installa disinstalla applicazioni di Windows 10 che sapete bene lascia purtroppo il tempo che trova. Andiamo subito a vedere come lo otteniamo questo, questo software. Spostiamoci qui a schermo. Che cosa dobbiamo fare praticamente? Dobbiamo semplicemente digitare Soft Organizer, vedete, sono andato anche a controllare prima per dirvi le cose corrette, Revo un installer free, come vedete qua sotto. Dovete digitare Soft Organizer, eccolo qua. Semplicemente, una volta cliccato, dovrete andare su questa voce, Soft Organizer, organizer scusate, 9.0 Free Program Uninstallation Utility, ok? Ci clicchiamo, entriamo all'interno, ed ecco che appare la Kim Table, credo si pronunci, che è la casa che produce appunto Soft Organizer. Basta fare una semplice cosa, Get It, una volta che clicchiamo, come al solito, guardate ragazzi, parte la finestrella qui in basso, vedete? Io già ho provato a scaricarlo, e semplicemente una volta scaricato dovete fare mostra nella cartella e andiamo qui e procedere con l'installazione non ve la faccio nemmeno vedere perché è di una semplicità veramente unica veramente clic ok doppio clic per installarlo ok ok e il programma è installato adesso vedrete è molto 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 semplice quindi non ve la faccio neppure vedere perché siamo andati qua perché se dalla pagina qua principale appena entrati vedete Soft Organizer 9.0 ma facendo uno scroll verso il basso guardate queste sono vedete le 
qui attenzione vedete tutto in inglese anche il software in inglese però questa è una premessa che vi devo fare io ho scaricato anche la versione precedente la 8.1.12 se non sbaglio che ha automaticamente come le versioni precedenti la traduzione per la lingua in italiano l'eccezione di questa versione che andrete a scaricare e ripeto per il momento e ripeto ancora per il momento non ha la lingua italiana ma State attenti, tenetelo d'occhio perché è totalmente e completamente aggiornabile anche la versione free, perché ripeto la potete utilizzare in quasi tutte le sue funzioni che sono veramente molto comode, appena viene aggiornata anche in questo caso e sarà fatto, ve lo posso assicurare, l'aggiornamento per la lingua italiana, automaticamente voi scaricate l'aggiornamento e avrete anche l'italiano. Su tutte le versioni precedenti, come già vi ho detto, io ho visto che c'era la lingua italiana senza nessun problema, quindi abbiate pazienza un attimino fino a che non la aggiungono anche nella versione ultima che ci stiamo andando a scaricare che è la 9.0 guardate vedete capability praticamente qui ci fa vedere tutte le funzioni di soft organizer già presenti nella versione free considerate che se io vado a fare uno scroll lo vedete guardate praticamente sono tutte in verde sono tutte attive le funzioni tranne guardate queste quattro così abbiamo vedete search for letover already uninstalled program quindi vai a fare una ricerca se sono rimasti dei file appesi ripeto, considerate che normalmente non li trova proprio perché li elimina totalmente io ho già fatto delle prove track and installation of program ecco, io ho fatto questa diciamo come eccezione perché il fatto di tracciare un programma nell'installazione cioè mentre lo andiamo a installare io ho fatto tutte e due le prove ho provato a, a disinstallare un programma dove non ho utilizzato il tracciamento e ho di invece disinstallato un programma che avevo caricato e installato con il tracciamento devo dire che in tutti e due i casi non è rimasto assolutamente nulla quindi ha funzionato benissimo anche senza avere l'installazione con il tracciamento però questa forse la ritengo una funzione che potrebbe essere utile ok? Poi, Salad and Program Installation semplicemente vuol dire che invece di mandarvi ogni volta gli avvisi sì, ok, vuoi disinstallare questo, vuoi disinstallare quello, vuoi fare questo, vuoi fare quello che voi dovete dare ok, semplicemente voi portate il programma che potete disinstallare sull'icona di Soft Organizer e lui senza chiedere nulla va a disinstallarlo. Ma capite bene che è un arma a doppio taglio perché potrebbe creare dei problemi nel caso magari di un errore al volo, quindi non la reputo così indispensabile come funzione. E poi New Version Installation, lo vedete ragazzi, senza, eccolo qua, che praticamente non fa altro che automaticamente ricercare una versione se nel caso ci fosse un aggiornamento. Ma come potete immaginare ogni tanto andate a dare un'occhiata sul sito, tanto se lo utilizzerete, cosa che presumo sicuramente farete, vedete l'installazione, la, la possibilità di scaricare una versione aggiornata, semplicemente ve la scaricate e la installate tutto lì ragazzi. Quindi di queste quattro, torno a ripetere, giusto il trigger di Installation of Program, forse ha il suo perché, ma ripeto, non è indispensabile. Perché vi ho detto questo? Perché so per certo, ecco torniamo qui a King Table, che in questo momento, visto che ho detto che la versione Pro ha quella funzione che potrebbe, quindi il programma, scusate, no, la funzione Pro, il software, il software organizer ha quella funzione Pro che potrebbe essere interessante, io vi do una chicca, cioè il famoso bonus che vi ho anticipato vi presento due siti che vi permettono in maniera totalmente completamente legale lo ripeto legale di poter scaricare del software in versione pro quindi professional in versione full per farvi capire meglio quindi non le versioni free in modo totalmente e completamente gratuito vi dico subito che purtroppo come potete immaginare questi due siti hanno delle limitazioni non tutti i software vengono giustamente e logicamente offerti nella versione free ne, sì esatto nella versione free ma solo alcuni che Kintable per esempio in questo caso permette di offrire nella versione free la versione quella totalmente full quindi già la casa deve decidere di permettere questa cosa ma questi due siti va, lo decidono loro cosa offriranno quindi non troverete tutti, tutti i software professional in versione free ma basta starci sopra spesso su questi siti perché vi posso assicurare adesso vi farò vedere perché vi indico questi due siti perché proprio nel caso di Soft Organizer c'è stata un'offerta precedente che purtroppo non vi posso eh, dire usate questa perché è scaduta adesso capirete cosa vuol dire ma uno di questi siti l'ha offerta in versione totalmente gr gratuita ed era la versione precedente quindi invece della 9 la 8.1.12 se non sbaglio quindi quella già con la traduzione in italiano se avessimo avuto la fortuna di poter stare in quel momento dove era 
per permesso scaricare la versione full avreste avuto la versione gratuita ve li vado subito a far vedere tanto la premessa ve l'ho fatta bene il primo, tanto poi vi lascio il link si chiama Shareware on Sale come potete vedere, guardate io ero già, già andato a Freesoft Organizer Pro avevo fatto semplicemente da qui vedete ragazzi, guardate una ricerca e avevo scritto guardate, forse si legge male Soft Organizer, lo vedete? Quindi ero andato a vedere se potevo consigliarvi di andarla a scaricare. Vedete, qui non bisogna fare altro che Yes, I want this. Se in questo caso io vado a cliccare su Yes, I want this, entrando nella pagina, lui mi dice Sale has handed. Purtroppo, in questo caso, il termine per poterlo scaricare è finito. Quindi non lo potete scaricare. Allora, andando qui a guardare, ecco, sono tornato proprio sulla pagina principale, vedete la testata che vi dicevo che era più grande, perché io ho fatto la ricerca per voi. Quindi, se facciamo un leggero scroll, vedete qui ci sono appunto dei prezzi, come già vi ho detto, sono arrivato, per esempio, vediamo se lo riesco a ritrovare, eccolo qua, guardate ragazzi, Secure PDF Professional Edition. Questo è un software che normalmente viene venduto, per esempio, a 20 euro, e ve lo danno nella versione totalmente free. Basta fare Yes, I want this, Cliccate su Yes, I want this, lui vi dirà, vuoi scaricare? Vedete che qui ancora è possibile farlo, guardate ragazzi, questo è molto importante. 3 giorni, 12 ore, 8 minuti e 54, 53, 52. <ride> Quindi voi avrete la possibilità di scaricarlo come free, totalmente free, anche se magari è una versione, forse la precedente, o anche le due precedenti, ma è totalmente free in versione full, ragazzi. Eh? Quindi, a questo punto che fate? Sì. Voglio scaricare Download Secure PDF Professional Edition, cliccate qua sopra, lui semplicemente vi chiederà di registrarvi come un account già presente come Facebook, Twitter o LinkedIn se li avete, o volendo dite non, non ho nessuno di questi, cliccate praticamente qua sotto, vedete, cliccate qua, e lui vi entra in questa schermata dove semplicemente dovete registrarvi con una mail, volendo la potete pure creare apposta per l'occasione, e automaticamente vi viene scaricato il programma nella versione full. L'altro sito invece è questo, Game Giveaway. Qui è praticamente un sito molto simile al precedente, solo che qui l'offerta viene fatta un software al giorno. Quindi, in questo caso, per esempio, vedete, Tipar Screen Capture 2.0.8 viene offerto in versione totalmente gratuita. Potete fare procedere per il download, più o meno come abbiamo fatto nel sito precedente, ci sono anche software per iPhone, Android e via dicendo, ma sempre software offerti giornalmente. Adesso vi lascio i link nella descrizione proprio per permettervi di poter andare su questi siti e dare un'occhiata al vostro piacimento. E andiamo a vedere come funziona questo Soft Organizer. Aspettate, aspettate, dove correte? Subito andare a guardare quei siti, vediamo se trovo il programma che mi serve. E due minuti è finito il video. <ride> finito, veloce. Tanto guardare il programma è veramente molto semplice. Passiamo a schermo, ragazzi. Eccoci qua. Io, come detto, ho, ho già provveduto a fare l'installazione. Mi sono fermato sull'ultima schermata. L'installazione, veramente, ragazzi, è di una banalità più unica che rara. Nel senso, eh, doppio clic su fai da installare confermate quando ve lo chiede, accettate la directory che viene proposta, fate avanti e il programma è praticamente installato, non dovete fare veramente nient'altro. Mi sono fermato qua, cosa che non avrei dovuto fare, ma sapete che a me il tutorial per quanto mi riguarda deve essere fatto nel migliore dei modi, quindi vi do un consiglio anche che non dovrei dare, adesso capirete perché, però ve lo do lo stesso, mi sento buono. Quando arriverete su questa schermata, guardate, andiamo a vedere bene, avvia Soft Organizer, potete tranquillamente deselezionare, io lo avvio sempre dopo da solo con il doppio clic, abilita le funzioni che richiedono il trasferimento di dati. Allora, nel caso in cui abbiate la versione Pro in modo non del tutto lecito, questa funzione vi consiglio caldamente di disabilitarla, perché va a fare una comunicazione ai vari siti dei vari programmi per appunto vedere se ci sono stati degli aggiornamenti, delle modifiche, de va a comunicare i file di registro che vengono creati e quindi è più sicuro di poterli recuperare. Si si funziona benissimo anche senza questa funzione abilitata, ve lo dico subito. Ma tanto più, nel caso in cui l'abbiate free, assolutamente lasciatela selezionata. Nel caso l'abbiate Pro e l'abbiate acquistato, lasciatela selezionata. Nell'ultimo caso, che non voglio neppure ripetere, vi conviene disabilitarla. Novità di questa versione, 
probabilmente ve le sarete già lette quando eh, avete scaricato il file, quindi deselezioniamo anche questa, alla che ci importa, e facciamo semplicemente fine. Abbiamo installato il nostro Soft Organizer. Andiamolo a far partire con il consueto doppio clic, bello, tic e tac, eccolo qui, gli diciamo di sì che consentiamo, altrimenti non ci parte, eh, giustamente gioco forza, eccolo qua, e parte il nostro programmino. Ma guardate che carino, che bella interfaccina pulitina e colorata. Questa è l'interfaccia unica, non ce ne sono altre, di Soft Organizer, dove per il momento, ripeto, è in inglese, ok? Per il momento, ma considerate che sicuramente uscirà la versione in italiano. Quindi per il momento ce lo becchiamo in inglese, ma con un pochino di pazienza vedrete che sarà aggiunta anche la lingua italiana, state tranquilli. Andiamocelo a vedere. Allora ragazzi, a parte la finestra principale, partiamo qua da subito in basso. Questa qui praticamente non fa altro, guardate, vedete questa iconcina qui? Questa non fa altro, guardate che carino, che cambiare il tema in automatico viene riavviato da dark in bianco, ok? In questo caso da bianco a dark. Guarda quanto è bello anche in questo caso, vabbè, poi quella è una vostra scelta personale. Adesso per il momento per farvelo vedere meglio lo mettiamo in bianco che si vede meglio. Qui in alto invece i classici tre puntini e si va poi nei settaggi, ok? Nei settaggi, guardate ragazzi, noi possiamo andare a vedere, aspetta, andiamo qua così lo vedete meglio. Allora, in general ci fa cambiare il tema che abbiamo appena visto, il light, dark o sistema che potremmo scegliere noi. Possiamo andare in background function, dove qui in questo caso possiamo per esempio, eh, nel caso in cui eh, soft organizer sia nascosto, quindi in background appunto, quindi messo nell'icona in basso, lui attiva queste funzioni, cioè per esempio eh, fare un check delle applicazioni, dell'update delle applicazioni installate o, de o determinare, co controllare se qualche applicazione est esterna ha, che, vi è stata, che ha disinstallato, che è stata disinstallata, ha lasciato dei file appesi quindi lui lo fa anche se, ha la, se sta in background, ok? Poi, eh, in applicazioni, no, sono semplici settaggi, check for update, nel caso della versione Pro, abbiata la versione Pro, lui va a fare praticamente un, un, un check per i vari update, sia del suo programma, sia delle, dei programmi che, che lui vede nel vostro computer, adesso andiamo a vedere anche quello, poi vabbè, connection, se volete inserire un, po', un proxy, e language, vedete che qui dovrete cambiare, perché in questo caso abbiamo soltanto inglese e russo, ma a brevissimo vedrete che qua, proprio in questo punto, apposta ve l'ho fatto vedere, troverete la lingua italiana, che sicuramente vi farà comodo. Andiamo a chiudere questa finestra e passiamo alla finestra principale. Allora, guardate, in questo caso, install, install with tracing, remove the application leftover e install the application update, queste tre funzioni, nel caso non abbiate la versione, vedete, la versione Pro, considerate che non vengono avviate. Ripeto, non sono indispensabili. Install with tracing lo vediamo subito. Remove the application leftover. Questa potrebbe essere comoda perché effettivamente lui che cosa va a fare? Se io ci clicco sopra, lui mi va a cercare delle applicazioni che hanno lasciato dei file appesi. In questo caso non le ha trovate, quindi mi dice non ho trovato nulla. Diciamo che normalmente quando andate a disinstallare difficilmente vi servirà questa funzione, ecco perché vi dico che non è indispensabile. Install ad application update, se ci sono, guardate ragazzi, delle applicazioni tra queste contenute nel vostro computer, quindi ci andate a cliccare sopra, lui va a fare un controllo, per esempio ne ha trovata una, vedete? WinRAR, per esempio, in questo caso mi suggerisce che la WinRAR sarebbe il caso di aggiornarlo perché ho una versione vecchia, vedete infatti mi mette questo simbolo che praticamente mi permette di scaricare la versione aggiornata. Torniamo al discorso che questa funzione dell'Installed Application Update non è indispensabile, quello ve lo posso assicurare perché semplicemente tenete d'occhio l'applicazione che avete installato e poi procedete voi a un eventuale aggiornamento ecco perché a parte install with tracing ma ripeto è un mio, una mia sensazione è capace non la utilizzerete mai ma a parte questa le altre due devo dire non sono indispensabili il programma funziona tranquillamente benissimo nel modo migliore anche senza queste funzioni qua ok? quello è importante 
Allora, andiamo a vedere. Per disinstallare, ragazzi, mi conviene prima installare un software, in modo che così vi faccio vedere anche come funziona il tracciamento. Guardate, se io a questo punto vado a cercare un qualsiasi programma, vediamo in download se non sbaglio, avevo... Ecco, Dual Monitor Tool. Questo è un programma che io ho messo qui che volevo testare e eventualmente poi vi farò vedere. Facciamo finta che voglio installare un programma con il tracciamento. Ripeto, non ce n'è bisogno, ma così vi faccio vedere anche la disinstallazione. Faccio Install with Trace lui mi dice a questo punto dovete fare in modo che questa, questa applicazione sia presente nel momento in cui andate a installare il programma quindi il tracciamento deve partire vedete a questo punto non dobbiamo fare altro che fare forward per andare avanti adesso lui sta preparando il sistema per, per un eventuale tracciamento quindi si, si predisporrà per il tracciamento del programma che andremo a installare e lui mi dice Run Installer, a questo punto dice che cosa vuoi fare, vuoi installare il programma? Prima di andare forward, quindi prima di andare avanti, devi aver gestito praticamente l'installazione, quindi devo installare, devo, far, devo lanciare l'applicazione, quindi faccio Run Installer, lui mi chiederà sulla Nella Directory dove sta il programma che io voglio installare, io andrò in Download, troverò Dual Monitor Tool, eccolo qua, faccio un doppio clic, e automaticamente mi parte l'installazione. Considerate che Software Grinds intanto sta lavorando sotto, quindi sta vedendo le modifiche. Faccio Next, faccio Accetto, faccio ancora Next, faccio Next e vado a procedere per l'installazione. È una cosa molto veloce, l'ho presa apposta, faccio Finish. Il programma praticamente, grazie a Installing Application, mi ha tenuto traccia delle modifiche. Lui si raccomanda pure che appena terminata l'installazione voi la lanciate, questa applicazione che avete installato almeno una volta, e la chiudete, in modo che lui tiene traccia anche delle modifiche nel momento dell'avvio dell'applicazione che avete installato. In questo caso, Video Tool, come potete vedere, io adesso la apro, è già partito, eccolo qua il programma, lo vedete? Non faccio altro che chiuderlo, avendo terminato quello che Software Organizer mi chiedeva, cioè installalo, Falla avviare e chiudilo, io posso tranquillamente andare qui in forward e andare avanti. Lui mi dirà che sta finendo il tracciamento, quindi sta catalogando gli ult le ultime modifiche che sono state fatte e mi dice done, ok, il programma è stato tracciato, non devo fare altro che fare finish. Ritorno al discorso, vedete, guardate, dual monitor tour, guardate che cosa succede, vedete che mi scrive traced, quindi mi dice chiaramente, qua mi fa capire che questo programma, nel caso di Wirrar, può, aspettate che mi sposto leggermente così lo vedete meglio, eccolo, può essere aggiornato, quindi c'è un aggiornamento presente, ma dovete sempre avere la versione Pro. Questo, sempre con la Pro, mi fa vedere che è stato tracciato. A questo punto, che cosa possiamo fare? Possiamo andare a disinstallare un programma, logicamente. È la cosa per il quale abbiamo installato appunto Soft Organizer. Non è, ripeto, non è indispensabile averlo installato con il tracciamento. Io devo fare semplicemente, in questo caso, un install application. Lo vedete? Se non avessi avuto il tracciamento, quindi nel caso di qualsiasi altro software, semplicemente c'è sempre un install application, ma non, ho, non ho, come vedete, traced. Ma il procedimento è esattamente lo stesso, a voi non cambia nulla. Ecco perché dico non è indispensabile. Dovrebbe garantire una rimozione più sicura. Nel caso di programmi molto molto complessi che vanno a fare molte modifiche nel caso di registro, forse avere il tracciamento dà dei vantaggi, ma nel 90% dei casi vi posso assicurare che questo non è indispensabile. Ok? In questo caso faccio Uninstall Application, lui mi va a fare automaticamente, vedete, guardate, standard uninstall, cioè ve lo specifica, lui fa comunque un una disinstallazione standard e sta tenendo, analizzando praticamente le modifiche che sono state fatte nel sistema. Allora, vedete che mano a mano questa riga azzurra andrà a salire, lui verifica effettivamente tutte le modifiche che sono state fatte nel sistema. Quando questa barretta azzurra sarà arrivata alla fine, vuol dire che lui ha fatto tutto il tracciamento. Eccola qua. Considerate che questo procedimento viene fatto anche nel caso non sia stato fatto il tracciamento, quindi state tranquilli. Semplicemente io qui è come se si è deciso di, di disinstallarlo con il programma proprio di eh, Dual Monitor, quindi faccio Next, gli dico che lo voglio appunto, vedete, rimuovere, eccolo qua, quindi faccio Remove e procedo con il tasto Remove. Eh, dunque, chiudi l'applicazione, sì, chiudi tutto, gli dico di chiudere tutto, 
ed è, e qui in questo caso viene terminata l'installazione da parte di Dual Monitor. Io faccio Finish, mi dice che la disinstallazione standard da parte di Soft Organizer è terminata, ma mi permette comunque, anche non abbiate il tracciamento, anche non abbiate la versione Pro, di fare una ricerca dei file, ecco perché vi ho detto che comunque li va a cercare, dei file che sono, possono essere rimasti appesi. Io faccio Search, lui, vedete, va a guardare in tutte le directory file, le folder appunto, che erano presenti nel sistema al momento dell'installazione, anche se non c'è il tracciamento, lo ripeto più volte, e semplicemente mi dice che ha trovato queste tracce, che avrebbe trovato comunque. Andiamo a fare semplicemente remove, eccolo qua, e lui automaticamente va a cancellare traccia, le totali tracce del programma installato e mi dice che questa applicazione è stata perfettamente rimossa dal nostro sistema ok non devo fare altro che fare finish ragazzi tutto qua guardate che semplicità questo procedimento che vi ho fatto vedere per la disinstallazione vale allo stesso modo anche non avendo la versione pro non avendo il tracciamento semplicemente non avrete attive queste funzioni qua ma basta andare su una qualsiasi applicazione e fare un install application lui vi farà tutto il procedimento che abbiamo fatto fino a questo momento pur non avendo la versione pro e vi posso assicurare l'ho testato personalmente vi eliminerà completamente e totalmente tutti i file che sono rimasti appesi Alcune funzioni come il fatto di avere un programma, perché adesso guardate, se visto che abbiamo terminato non c'è nient'altro da dire, andiamo a chiudere il programma, lui mi dirà, vedete, mi dà questi, li chiama appunto tip, sono praticamente, qua mi dice che lui adesso nel momento in cui vado a chiudere si andrà a mettere in funzione in background, che è quello che vi stavo dicendo appunto, poi se faccio il secondo tip mi dice che le applicazioni possono essere completamente disinstallate con Soft Organizer, semplicemente facendo un, il clic destro e dicendo e cliccando su disinstalla, perché nel menu del clic destro vi apparirà l'opzione disinstalla con Software Uninstaller. E l'ultimo tip che è questo, che dice che anche se il programma sarà minimizzato, continuerà a, lavor a lavorare e può eh, detecting, quindi controllare le applicazioni che sono state, che vengono disinstallate e quello che eventualmente può rimanere appeso. Per andarlo a chiudere, clicchiamo qua sull'icona, consueto tasto destro e facciamo vedete background function quindi ci ripete quello che abbiamo appena letto ce le, ce le fa rivedere le funzioni che attiva in background soft organizer facciamo cross e semplicemente il programma è stato chiuso eccoci qua ragazzi credo che a parità di software quindi paragonandolo al revo installer per le funzioni offerte per la semplicità per chiamiamolo clone perché materialmente se avete utilizzato Revo Installer il procedimento è praticamente lo stesso, ma per le informazioni che dà Soft Organizer, per la possibilità, grazie ai siti che vi ho indicato, vedrete, di poterlo ottenere, ottenere, in, versione, ottenere, ottenere in versione full, paragonando i due e partendo dal presupposto che molto probabilmente all'inizio lo utilizzerete solo in versione free, credo che Soft Organizer sia imparagonabile rispetto a Revo Installer per comodità e per funzioni di utilizzo. Poi questo... Come al solito lo lascio decidere a voi. Cari amici, perché ormai veramente ci vediamo due volte a settimana, ci sentiamo, io, voi mi vedete, io, io vi, vi leggo, vi cadro, però è un piacere immenso. Come al solito vi ringrazio tantissimo, abbiate pazienza sempre per il, il dilungamento anche nelle cose più semplici, ma ripeto è un mio neo, preferisco spiegarvele come si deve. Vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti e per tutte le domande che mano a mano stanno arrivando, quindi grazie al video precedente sicuramente c'è stata una risposta che non mi aspettavo, ragazzi mi avete lasciato, ci avete lasciato senza parole. Un, un, un grandissimo abbraccio a tutti ragazzi. Con sua descrizione che non costa nulla, like, sempre se ce lo meritiamo, e il commento che, ripeto, quello proprio è la cosa che preferiamo, tanto rispondiamo a tutti. Un carissimo abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.